அவர்களே தாய்மார்களே இந்த சிறு சேமிப்பு விழாவில் பங்கெடுத்துக் கொள்வதற்காக உடுக்க இழந்தவன் கை போல நம் இடுக்கண் கலைய வரும் கலையரசு தமிழ்நாட்டில் தமிழர் வீட்டில் அவர்தம் இதய கூட்டில் அன்றும் இன்றும் என்றும் குடியிருக்கும் அன்பரசு புரட்சி நடிகர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இதோ வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இப்பொழுது சிறுசேமிப்பு பற்றி சிறுசேமிப்பு துணைத் தலைவர் புரட்சி நடிகர் அண்ணன் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பேசுவார்கள் விழா தலைவர் அவர்களே தாய்மார்களே பெரியவர்களே நண்பர்களே உங்களிடமிருந்து சிறுசேமிப்புக்கு நிதி தேடுவதற்காக நான் வந்திருக்கின்றேன் சிறுசேமிப்பு என்பது நீங்கள் தரும் நன்கொடை அல்ல உங்கள் வருவாயை சிக்கனமாக கையாண்டு அதிலிருந்து சேமிப்பதை சிறு சேமிப்பு பத்திரங்களாக நீங்கள் வாங்கினால் குறிப்பிட்ட காலத்திற்கு பிறகு வட்டியோடு நமது அரசு உங்களுக்கு திரும்ப தருகிறது நீங்கள் தருவது பத்தோ ஐம்பதாக இருந்தாலும் பல்லாயிரக்கணக்கானவர்கள் ஒன்று சேர்ந்து கொடுப்பதால் சிறு துளி பெருவெள்ளமாக மாறுவது போல் சிறு தொகை பல கோடியாக பெருக்கெடுத்து நாட்டிற்கு நன்மை பயக்கத்தக்க நல்ல திட்டங்களாக உருவாகிறது சுமார் ஐந்து லட்சம் உழைக்கும் தொழிலாளர்கள் இந்த சிறு சேமிப்பில் பங்கு கொண்டிருக்கின்றார்கள் அதுபோல் நீங்களும் எனக்கு ஒத்துழைப்பு தருவீர்கள் எங்களுக்கு ஆதரவு தருவீர்கள் என்று நான் நம்புகிறேன் அந்த நம்பிக்கையோடு அண்ணா நாம வாழ்க என்று கூறி பிழைபெற்றுக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் இதே மாதிரி மாசம் அஞ்சு ரூபாய் வீதம் அஞ்சு வருஷம் சேர்த்தேன்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பிறகு உனக்கு முன்னூத்தி ஐம்பது ரூபா கொடுப்பாங்க சரி மாமா எங்க அம்மாவையும் மாசம் மாசம் அஞ்சு ரூபாய் சேர்க்க சொல்றேன் அடுத்து லாரி டிரைவர் மிஸ்டர் லாரி ஒரே ஒரு தப்பா உன்னை தொட்டு பார்த்துட்டுமா ஆமா நீங்க நீ கேட்டா பணம் என்ன வாத்திர என் உசுரிய கொடுத்துருவேன் மாசம் மாசம் தோட்டத்தாண்ட வந்து டென் டென் ருபீஸ் கொடுத்துருவா வேண்டாம் உங்க ஆபீஸ்ல சொல்லிட்டா மாசம் மாசம் உன் சம்பளத்தை பிடிச்சி என்கிட்ட கொடுத்துருவாங்க சொல்றா வாத்திர அடுத்து லாரி டிரைவர் மிஸ்டர் தங்கம் என் தங்கச்சிக்கு கண் பார்வை தெரியாது பெரிய ஆப்ரேஷன் செஞ்சாதான் பார்வை திரும்பி வரும்னு டாக்டர் எல்லாம் சொல்றாங்க அதுக்காக கொஞ்சம் கொஞ்சமா பணம் சேர்த்து வர்றேன் இந்தாங்க ஐம்பது ரூபா ரொம்ப நன்றி சீக்கிரமே உங்க தங்கச்சி கண் பார்வை கிடைக்கணும்னு நானும் மனமாக வாழ்த்துறேன் அங்க மட்டும் கூட்டம் இல்லாம இருந்துச்சு நம்ம வாசியார் அப்படியே சும்மா வெள்ள கட்டி கிடைக்கா கட்சி துன்னுருக்கும் ஆமா இப்ப ஒண்ணு டிசைட் பண்ணிட்டேன் இனிமே பீடி வாங்க செலவுக்கிற காசு அப்படியே மிச்சப்படுத்தி நம்ம வாசியார பக்கத்துல இந்த வாசியார திருத்தமைப்புக்கு வச்சுக்கா குற்ற பாருங்க அதுக்காக காசு கொடுத்து வாங்க பீடியை வேஸ்ட் பண்ணுவாங்க உடம்ப கட்டுக்கிறீங்களா இனிமே பீடி வாங்க காசு செலவு பண்ண ஏன்டா கைதான் சொல்லி உதவி செய்வீர் ஜீவன் 
உழைச்சு வாழுது நீ ஊழல் ஏமாத்தி வாழ்ற உனக்கு வெக்கம் அல்ல அதானே என்ன பாரு லாரி ஓட்டுவேன் மூட்டு தூக்குவேன் சமயத்துல கேன்டீன்ல போய் சர்வ் பண்ணுவேன் மேன் தட் இஸ் த டிக்னிட்டி ஆஃப் லேபர் நீ ஊழச்சி சாப்பிடு மேன் மத்த ஓடை பண்ணி சாப்பிடாத அண்டர்ஸ்டாண்ட் அப்பா ஒழுங்கா வேலை செய்யா வேலை கிடைச்சா செய்றங்க சத்தியமா இன்னியோட இந்த தொழில ஊட்டுறேன் தம்பி சேரா உங்க முகத்தை பார்க்கலையானா எனக்கு நிம்மதியே இல்லையா நீ வீட்டுக்கு வந்து உன் குரல கேக்குற வரைக்கும் என் உயிரே என்கிட்ட இல்லன்னா எங்க பார்த்தாலும் கார் லாரி விபத்தா இருக்கு இந்த ஆபத்தான தொழில் உனக்கு எதுக்குண்ணா ஏன் தங்கச்சி எதுதான் ஆபத்து இல்ல சாப்பிடும் போதே தொண்டை அரைச்சு செத்து போறாங்க அக்க சாப்பிடாம இருக்க முடியுமா நல்ல உனக்காக ஸ்பெஷல்ல கட்ட சொல்லி பூ வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன் இது என்னென்ன பூ சொல்லு பாப்போம் சொல்லட்டுமா முல்ல மகாலட்சுமி மாதிரி இருக்க மகாலட்சுமி என்ன மாதிரி கூறுடா ஏமா கண்கிறது வருந்தபடியா நான் பேசிட்டு என்ன மன்னிக்க சொல்லுமா உங்களுக்கு அப்புறம் எனக்கு தாய் தகப்ப எல்லா அண்ணன் தானே தெய்வம் மன்னிக்காத குற்றத்தை கூட பெற்றவங்க மன்னிக்கிறது இல்லையா என்ன மன்னிக்க சொல்லுமா அண்ணனை எங்கிட்ட பேச சொல்லுமா தங்கச்சி ஏமா நீ ஒரு குத்தமும் செய்யலையா எதுக்கா மன்னிக்கணும் அப்ப நீ என்னோட காவம் இல்ல காக்காம இல்ல பழம் தான் தங்கச்சி உனக்கு பிடிச்ச மாதிரி குழம்பு பண்ணி வச்சிருக்கேன் சாப்பிடலாம் நீ ஜாக்கிரதா போயிட்டு வந்தா வழியில தூக்க வந்தா லாரி ஒரு ஓரமா நிறுத்திட்டு கொஞ்ச நேரம் தூங்கிட்டு போ தங்கச்சி நீ ஏன் சொல்றேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் நான் வண்டி ஓட்டிட்டு போகும்போது சாலையை மாத்திரமா பாக்குறேன் அது நிறமா இருக்கு ஜனங்க இருக்காங்களே அவங்களோட தாயி தந்தை தங்க தமக்கு குழந்தை ஏன் மனைவியோட தாலி கூட என் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குமா இதெல்லாம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்கும்போது சுமதி உன்னோட எதுக்காக வாழ்வுங்கிற பூஞ்சோரையும் நான் மன்ற முடியுமா சந்தோஷம் <laughs> 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 தங்க 
கொஞ்சம் போட்டுக்கலாம் எவ்வளவு நல்லவனா இருந்த இப்படி கெட்டு போயிட்டியே இது தற்கொலைக்கு சமா இல்லையா எப்பவோ பள்ளிக்கூடத்துல ஆரம்பிச்ச உபதேசத்தை இன்னும் நிறுத்த மாட்டேங்கிறேன் ஏன்பா எனக்கு செய்யற இந்த உபதேசத்தை ஊருக்கு சொல்லி குடிய கொஞ்சம் வைக்க சொல்ல நீ சொன்னா எல்லாம் நடக்கும்னு சொல்றாங்களே போய் சொல்றேன் இப்படி கோச்சுக்க மன்னிச்சுக்கப்பா கை காட்டு நான் சத்தியமா இன்னுமே குடிக்கவே மாட்டேன்பா
சீக்கிரம் வீடு வச்சார் அப்படின்னா நீ நஜமா திருட இல்லையா என்னையே திருடலான்னு கேக்குறியா அந்த முடிவ உன் இஷ்டத்துக்கே விட்டுட்டேன் என்ன தனியா விட்டுட்டு போயிட்டீங்கன்னா நான் எப்படி வீட்டுக்கு போவேன் எப்படி வந்தீங்க அப்படியே போங்க முடியாதே பாயிந்துன <laughs> ஒரு பொம்பளை மாடர்ன் கேர்ள் நவ நாகரீக மங்க ஆரம்பத்திலே நம்பிக்கை வைக்குது பயமா இருக்குது பிரதர் பைத்தியம் ஒருத்தர் கொஸ்ட் நம்பிக்கை வச்சாதான் நிம்மதியா வாழ முடியும் நம்பி கை வை பிரதர் மாமா சிஸ்டர் இன்லாவா
தாயில்லாத பெண்ண வளர்க்க தெரியாதவங்கிற கெட்ட பேரை எனக்கு தேடி வைக்காதம்மா என்னப்பா என்ன சொல்றீங்க இனிமே இந்த ராத்திரி பயணம் அதுவும் தனி பயணம் போகவே கூடாது சரிப்பா வரலாமா செல்வராஜா என்னப்பா இது வரலாமா அனுமதி கேட்டுட்டு இது ஓம் வீடு மாதிரி தானே பிரபல செல்வா பேங்க் டைரக்டர் செல்வராஜ் இந்த நேரத்துல இன்ஸ்பெக்டரை தேடி வர காரணம் திருட்டா கொள்ளையா நீங்க இருக்கிற வரைக்கும் இந்த ஊர்ல அந்த பயம் இருங்க கலாவை காணாம்னு கிளப்ல கவலையா இருந்தீங்களே அதை தெரிஞ்சுட்டு போகலாம் தான் வந்த ஓ ஐ சி கவலைப்படாத கலா இஸ் சேஃப் இப்பதான் வந்தா கலா இன்னைக்கு என் கூட கிளப்புக்கு வரேன்னு சொல்லி ஏமாத்துச்சு இல்ல மன்னிக்கணும் நான் வேற வேலையா போயிட்டேன்
என்னால முடியும்னா உங்களுக்காக நான் எதையும் செய்வேமா உன்னால முடியும்பா என் மகன் ஊதாரியா எங்கேயோ சுத்துறான் அவனை கண்டுபிடிச்சு நல்லவனா திருத்தணும் இவ்வளவுதானா சத்தியமா செய்யறமா ஆனா அவன் யாருன்னு எனக்கு தெரியாதே அதோ அந்த சின்ன பெட்டியில என் மகன் படம் இருக்கு எடுத்து பாரு உலகத்தையே திருத்துற உன்னால இவங்க பிள்ளையவா திருத்த முடியாது சரின்னு சொல்லுனா சொல்லு தங்கச்சி உன்னால முடியல அவர் என்கிட்ட கொண்டு வந்து நிறுத்து நான் திருத்துறேன் நிம்மதியா அனுப்பி வைக்கிறேன் கொடுத்த கத்தியத்தை எப்படியும் காப்பாற்றமா லாரி இந்த விளம்பரத்தை பாத்தியா சீரான முகவெட்டும் சிதையான உடல் கட்டும் கொண்ட ஒரு பணக்கார யுவதி ஒரு திறமையான ப்ரொடியூசர் டைரக்டர் கையில் சினிமாவில் நடிக்க விரும்புகிறார் பணம் தேவையில்லை கலா சேவையே நோக்கம் எனக்கு ஒரு ஐடியா இந்த விளம்பரத்தை நம்ம பயன்படுத்தினா இருக்க போறேன் சும்மா ஒரு பொழுதுபோக்கு பாவலா பண்ணி பாப்பமே புதுமுக பேட்டிக்கு எப்படி ஏற்பாடு செய்யறது நீங்க ஒரு லெட்டர் எழுதி போட்டுருவோம் கல்யாணத்துல <laughs> அனுபவிக்கப்போது <laughs> பாருங்க 
காதல் சீன்ல ஆக்ட் பண்றது தான் ரொம்ப கஷ்டம் அதனால முதல்ல காதல் சீன் பார்க்கலாம் இது பாருங்க ரொம்ப பிரமாதமான லவ் சீன் இப்படி பிடிச்சி இப்படி இழுத்து அப்படி கட்டி அப்படி வளர்ச்சி அப்படி அப்படி சினிமாவுக்கு டான்ஸ் அனுபவம் தான் தேவைன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் நடிக்கணும் <laughs> இப்ப நான் தட்டு தூக்கி நிக்கிறேன் சார் கவலைப்படாதியா நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்கார டைரக்டர் நல்ல மூட்ல இருக்கப்ப நீ வந்துட்டேன் என்ன 
அவனை திருத்தணும் நீ சொன்ன பிறகு நண்பன் சொல்லாம எது நான் சொல்ல முடியும் அந்த பெரியம்மாவுடைய மகனை திருத்துவதாக நான் வாக்குறுத்தனே அவன்தான் சுமதி சாதாரண மனித உள்ள என்ன மன்னிக்க அதுன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனா தெய்வ சன்னிதானத்துல எனக்கு நிச்சயமா மன்னிப்பு கிடைக்குங்கிற நம்பிக்கையில தான் நான் ஒன்னு தேடி வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய சுய நினைவு இல்லாத நேரத்துல நான் அறிவு தடு மாதிரி உனக்கு இழைச்சிட்ட கொடுமைகளுக்காக நான் மனப்பூர்வம் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன மன்னிச்சுட்டு என்ன சொல்லு சுமதி ஒரே ஒரு வார்த்தை என்ன மன்னிச்சுட்டு சொல்லு தங்கச்சி நாய் வாழை பெற்றது போல கெட்ட குணங்களை போக்கிடலாம் நீ தான் சொன்னேன் சுமதி உன்னால முடியல என்ன அவனை கொண்டாந்து என்னால் நிறுத்து நான் திருத்துறேன் சாகும் தருவாயிலிருந்து அந்த அம்மாவுக்கு முன்னால் என்கிட்ட சொன்னேன் தங்கச்சி நான் செய்து கொடுத்த சத்தியத்தை காப்பாற்றுறதுக்கு நீ துணையா இருப்பேன் நான் நம்பியிருந்தம்மா உன் நம்பிக்கை வீண் போகாதுண்ணா வீண் போகாது தங்கச்சி தங்கச்சி அப்படின்னா சுமதி நீ என்ன என்ன மன்னிச்சிட்டியா வாய்ப்பு <laughs> 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 சொல்லுமாட்டு <laughs> 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 Please wait, Karpambuchi. 
வரவங்களுக்கு ஒரு டீசென்ட் சப்ளை பண்ணாத சந்தக்கட மாதிரி கத்துறா சந்தக்கட பெட்டர் மேன் என்ன வேற இது என்ன சார் அத போய் பெரிய ஆச்சரியமா கையில தூக்கிட்டு வெங்காய தோலுக்காதுங்க டிஃபரண்ட் தெரியாத தூக்கி போட்டு சாப்பிடுங்க உப்புமா வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க நீ ஏன் சாப்பிடு சாப்பிடுறியா உடனே நான் மேன் பிதாம்பர் உடனே தின்றியா கர்ப்பம் புச்சி தின்றியா கர்ப்பம் புச்சி பெட்டர் மேன் சாப்பிடுயா சாப்பிடுடா எல்டா ஆபீசருக்கு போய் வந்து மேன் விஷயத்துக்கு ஒரு தொழிலாளி பிரச்சனை தரோ பிரச்சனை ஐயா லேபர் லீடர் உன்ன ஸ்டூடண்ட் லீடர் தான் நினைச்சேன் மிஸ்டர் மரியாதை கொடுத்து வாங்க நான் கொடுத்த கண்ணை தீங்கிடும் அண்ணன் கொடுத்த உடம்பே வீங்க தெரியுமா ஷூ அங்கே இவர் எனக்கு தெரிஞ்சவர் மிஸ்டர் தங்கம் அப்படியா ஐ அம் சோ சாரி என் பேர் மாத்தான் என் ஃப்ரெண்ட் லலிதாவோட ஃாதர் இல்லையா லெட் அஸ் பீ ஃப்ரெண்ட்ஸ் கலா என் கார்ல வா என் வீட்ல டிராப் பண்ணிடுறேன் வேண்டாம் வேண்டாம் என் கார் வரோ என்ன <laughs> 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 உங்களை பத்தி எல்லா விவரமும் என்கிட்ட சொல்லியாச்சு ராவி என்ன இதெல்லாம் பிரதர் அம்மாவுக்கு நான் தான் காது குத்தேன் அப்பா நீ சொன்னதெல்லாம் பொய்யா பின்ன என்ன மெய்யா சொல்வாங்க கல்யாணம் பிரதர் தங்கச்சிக்கு ஓனா இன்விடேஷன் பாருங்க பிரதர் கட்ட பிரம்மச்சாரி ஏண்டா போய் சொன்ன போய் சொன்னதால எவ்வளவு நேரம் மிச்ச ஆயிடுச்சு பாரு பிரதர் இல்லாட்டி நீ காலேஜ் வாசல்ல காத்துக்கிட்டு இருக்கணும் லவ் லெட்டர் எழுதணும் கொண்டு போய் கொடுக்க நம்மள மாதிரி ஒரு ஆளை தேடணும் அப்பால லவ் வருதா இல்ல போலீஸ் வருதான்னு பாத்துக்கிட்டு இருக்கணும் இப்ப ஒரே போய் கல்யாணம் ஆயிடுச்சுன்னு கோடன்களுக்கு ஷாக் தங்கம் எங்க ரெண்டு பேரையும் ஆசீர்வாதம் பண்ணு பதினாறாம் பெத்து பெருவாழ்வு வாழ்ன்னு வாழ்த்துவாங்க அது வேணாம் நம்ம கண்ட்ரி தாங்காது முதல் தி இப்ப வேணாம் மூணுக்கு மேல எப்பவும் வேணாம் அப்படி வாழ்த்து மூர்த்தி என் தங்கச்சி கண் பார்வை தெரியாதனால உனக்கு பல சங்கடங்கள் ஏற்படலாம் அது எல்லாம் தியாக மனசோடு தாங்கிக்கணும்ப்பா தங்கம் கவலைப்படாது இந்த வினாடியிலிருந்து உன் தங்கைக்கு நான் கண்களாகவே இருப்பேன் ஆக போதும் அன்னைக்கு மக மட்டும் என் மதியம் மயக்கல அழகாக <laughs> 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 கணிப்பிள்ள 
கொத்திக்கிட்டு போக வந்திருக்கிற கழுகு
he is dead. மட்டும் <laughs> மறக்காம அவகிட்ட சொல்லு தங்க நீலச்சட்ட முகமுடிக்கார அதோ அந்த வீட்டை ஒழிஞ்சிட்டு இருக்கான் முகத்தை போலீஸ் பார்த்தாங்களா இல்ல தங்க அந்த வீட்டை சர்ச் பண்ணுங்க நீதான் குற்றவாளிங்கிறது தங்கச்சி எப்பவுமே தெரியக்கூடாது தேவைப்பட்டா நான் குற்றவாளி சொல்லு Oh, my God. 
அதானே பார்த்தேன் நான் மேன் போலீஸ் உடனே பயந்துட்டேன் கேஷ்ல கை வச்சிட்டியா ஏண்டா உன் புத்தி உன்ன விட்டு போவற ஒன்றே சரி நீ என்ன விளையாடுறீங்களா போலீஸ் தோத்து வந்து சொல்றேன் ஏன் மாதிரி டூ படிக்கிற உன்னையாவது போலீஸ் தோத்துறதாவது நே மேன் பீதாம்பரம் சோபரா மூஞ்சில போட்டுக்கிறியே பிரதருக்கு வரைய போடுற ஆமா இது என்ன கொட்டை என்ன சமாச்சார் என்ன வேஷங்க நம்ம லாரி பாகோதர் இன்னைக்கு கதா காலட்சேபம் பண்ண போறார் காலட்சேபமா ஆமா பாரபசங்க இதோ லாரி காலட்சேபம் செய்ய போகுது லாரி இல்ல தங்கம் பாகோதர் ஆ ஐடியா வாஜரே டோன்ட் வொரி அடையாளமே தெரியாம மாத்திரம் பாரு டூ டே சமாளிச்சுங்க டுமாரோ வேற இடமே வச்சிருங்க நீ நல்ல மரவ அங்கேயே இருந்துக்கலாம் வேலைதான் தெரியுது வேலைதான் பூச்சி வர பணத்தையாவது நம்ம கையில கொடுத்துருங்கன் வைகுண்ட ஏகாதேசியை முன்னிட்டு கடைசி நிகழ்ச்சியா ஒரு புதுமையான கதா காலட்சேபம் நடைபெற இருக்கிறது இப்ப நடக்க போற கதா காலட்சேபத்தின் பேரு சந்திர மண்டல விஜயம் இத நீங்க கடைசி வரை இருந்து கேட்கணும் தேங்க்யூ நம பகுத்தறிவு பதையே திமிக்கிட்ட திமிக்கிட்ட வாக்கம் அனுப்பினோடு <laughs> சுண்டல் வாங்க வரும் வாண்டு பசங்களின் ராக்கெட் புறப்பட்டது அமெரிக்கன் ராக்கெட் புறப்பட்டது இப்படிப்பட்ட சத்தத்தோடு ராக்கெட் புறப்பட்டது ஆம்ஸ்ட்ராங் எங்கப்பட்டவரும் ஆற்றின் எங்கப்பட்டவரும் அடுத்து மறந்து போச்சே மூணு பேர் ஆச்சே ஏ சிஷியா பேர் என்னடா பாம்பும் கேதுங்கிற பாம்பும் அடிக்கடி பிடிச்சு கடிக்கிறதாக சொல்லப்படுகிற அதே நிலா இப்போ ஆம்ஸ்டாங் எங்கப்பட்டவன் சென்று வந்ததும் அதே நிலா சென்று வந்ததும் அதே நிலா நின்று வந்ததும் அதே நிலா குழியை பறித்ததும் அதே நிலா அதில் கல்லை எடுத்ததும் அதே நிலா இத டெலிவிஷன்ல பார்த்து கொண்டிருந்தவா அத்தனை பேரும் என்ன பண்ணால் தெரியுமோ எடுத்து வைத்து இப்படி பாடி ஆடினா சொல்லுங்க சொல்றேன் இப்படி அமெரிக்கா போய் வந்துட்டா ரஷ்யா இந்த பீல்ட்ல ரொம்ப பண்ணிட்டு இருக்கா ஏன் நம்ம இந்தியா கூட சந்திரனுக்கு போக கூடாதோன்னு கேட்க ஆரம்பிச்சுட்டா ரயில் வாகனம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி மயில் வாகனம் கண்டுபிடிச்சது நம்ம நாடு போயிங் விமானம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முந்தி புஷ்பக விமானம் கண்டுபிடிச்சது நம்ம நாடு நம்ம நாடு எலிகாப்டரை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாலே மூஞ்சூறு வாகனத்தை கண்டுபிடிச்சது நம்ம நாடு நம் நாடு இன்னும் இருக்கு முறுக்கு வட முறுக்கு வட முறுக்கு வட இட்லி முறுக்கு வட தேங்காய் சட்னி தயிர் வடை கீரவ 
ವಡೆ ಆಮ ವಡೆ ಮೆದು ವಡೆ ಮಸಾಲ್ ವಡೆ ಆಮ ವಡೆ ಮೆದು ವಡೆ ಮಸಾಲ್ ವಡೆ ಇಪ್ಪಡಿ ಇಂಡಿಯಾ ಎವಳೋ ಕಂಡುಪಿಡಿಚಿರುಕ ಇನ್ನು ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿಂಡೇ ಇರ್ಕ ಆಮಾಂ ಇಂಡಿಯಾವಲೆ ಎದಲ ಒತ್ತುಮೆ ಇರುಕೋ ಇಲ್ಲಿಯೋ ಇದಲ ಒತ್ತುಮೆಯ ಘೋಷಂ ಬೋಟ 14 ಭಾಷೆಯಲೇಂ ಬೋಟ ತಮ್ಮ ಪಟ್ಟಮಾಮಿ ಜಿಮ್ಮಾರ್ ಬಾಳ ಅವಳಕ್ಕು ಒಂದುಡುತ್ತು ವೇಗ ಆ ಅಧಿಕಾರಿಯಾವೋ ಅಮೆರಿಕಾವೋಡ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದಂ ಸೇದು ಕೊಂಡಾರ್ ಅದಾವದು ಚಂದ್ರನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಂ ರಾಕೆಟ್ ತಾಯ್ ಕಪ್ಪಲ್ ಬೂಚಿ ವಂಡಿ ರಾಕೆಟ್ ಎಣ್ಣೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಉಡೈಗಳ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ ಪೋಂದ್ರ ಚಿಲ್ಲರ ವಿಷಯಗಳೈ ಅಮೆರಿಕಾವೂ ರಾಕೆಟ್ ಅನುಪೋದಕ್ಕೆ ತೇವಯಾನ ವೆತ್ತಿಲ ಪಾಕ್ ಪೂಪಳಂ ಕೂಡಂ ಚಂದನಂ ಪತ್ತಿ ಮಾಲೈ ಮಾದಿಲೈ ಪಂದಲ್ ಮೇಡೈ ಮೈಕ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ ಇದು ಪೋಂದ್ರ ಅದಿ ಮುಖ್ಯವಾನ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆನ ವಿಷಯಗಳೈ ಇಂಡಿಯಾವೇ ಗಮನಿಸಿಕ್ಕು ಮುನ್ನ ಒಂದು ಒಪ್ಪಂದತಿಲೇ ಕೈಯೆಳುತ್ತು ಪೋಟ ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ರಂ ಹಾ ಎಲ್ಲಾ ತೊಲ್ಲೆಯ ಆರಂಭಿಸಿದೆ ಕಡೇಸಿಲೇ ಎಂಗಿರಂದ ರಾಕೆಟ್ ಬಿಡ್ರದು ಅನ್ನು ಚೀಟ್ಟು ಕುಲುಕಿ ಪಾತ ಅಡಿಚದು ಬಾರಿ ಚಾನ್ಸ್ ಬಂಬಾಯ್ಕೆ ಅತಿ ಸಕ್ಕೇನ ಆರಾ ಮರುಬಡಿಯ ಒಂದು ಟ್ರಬಲ್ ಆರಂಭವಾಯಿತು ತಮಿಳುಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ವಿಂಬೆಡಿ ವೀರನಾಗ ಅದಾವದು ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಆಗ ತೆಂದೆಡಕಪಟ್ಟಾನೇ ಅಂದ ಇಂಡಿಯಾ ಇಲ್ಲಾನ್ ಅವನ್ ಪೇರ್ ಸುಂದರ ವರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ನರಸಿಂಹನ್ ಪೇರೆ ಕೇಟದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಎದುರ್ಪು ಸುಂದರ ವರದ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಗೋಪಾಲ ನರಸಿಂಹನ್ ಬೋನ ಬಂಬಾಯಿಲೆ ಇರುಕ್ರ ಸೇನಾ ಚುಮ್ಮಾ ಇರುಪಾನ ಮೆಟ್ರಾಸಿ ಬೋರ ರಾಕೆಟ್ಕ್ಕೆ ಬಂಬಾಯಿ ಹಾರ ಹೆಡಚದು ನಹಿ ನಹಿ ಅಲವ್ ಬಣ್ಣ ಮುಡಿಯಾದನ್ನ ಉಡನೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಬಾರ್ತಾರ್ ಭೂಲೋಕತ್ತಲೇ ಸ್ವರ್ಗಮಾ ಇರುಕ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಕ್ಕೆ ಇರತೆ ಮಾತ್ಸನಾರ್ ಏನ್ನ ಏನ್ನ ಇಪ್ಪಡಿಪಟ್ಟ ತಮಿಳ್ನಾಟಿಲೆ ಕೂಡುವಾಂಗೇರಿ ಪಕ್ಕತ್ತಿಲೆ ಇರುಕ್ರ ತುಕ್ಲಾಂಗೇರಿಲೆ ಎಲ್ಲ ಏರ್ಪಾಡುಗಳಿಗೆಂಬ ಇಂದಿಯಾವನ್ ತನ್ನ ಪಂಗು ಪಡಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಸೇದದು ಪಂದಲೆನ್ನ ತೋರಣಂ ಎನ್ನ ಸೂಡಂ ಎನ್ನ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ಎನ್ನ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಟ್ ಪೋಟದು ಸ್ಪೀಕರ್ ಆಮೈತದು ಶೇಂಗಾಯ್ ಉಡೈತದು ದೃಷ್ಟಿ ಗಾಳಿತ್ತದು ಆಗ ಎಲ್ಲಾಂ ರೆಡಿಯಾಚ್ಚು ಕುಂಭಕೋಣಂ ಮಹಾಮಹಂ ಮಾದ್ರಿ ತುಕ್ಲಾಂಜೇರಿಯಲ್ಲ ಕೂಟಮನ್ನ ಕೂಟಂ ಪೆರೂಂ ಕೂಟಂ ಇರೈ ವಣಕಂ ಪಾಡ ಪ್ರೇಯರ್ ಮುಡಿಂಜದು ಪುರೋಹಿತ ಮಂದಿರ ತೇಂಗಾ ಉಡಚಿ ಕರ್ಪೂರಂ ಕೊಳುತ್ತಿ ಬಿಂಬೆಳಿ ನೀರನಕ್ಕೆ ದೃಷ್ಟಿ ಗಳಿಚ್ಚಿ ಅವನ್ ರಾಕೆಟ್ ಕುಳ್ಳ ನುಳೈರತ್ತಕ್ಕ ಮುಂದಿ ಅಡೇ ಬಯ್ಯ ಸುದ್ರೋ ಒಡಂಬು ಭದ್ರಂ ಪೋಯ್ ಲೆಟರ್ ಬೋಡುಡಾ ಎಂದು ವಾಟಿಯಂ ಏನ್ನ ಅವಂಗಳೆ ತಾನೆ ಶನಿಕ್ರಮ ಎಣ್ಣೆ ದೇಚಿಕುಂಗೋ ಕಲ್ಚಟ್ಟಿಲೆ ಪುಳಿಯೋದರ ವಚ್ಚಿರಕೆ ಒಂದು ವಾರಂ ಕೂಡ ನನ್ನಾರಕ್ಕೆ ತೂಕಿ ಏದಾದ ನಾಯ್ಕೆ ಪೋಟುಡಾದಿಂಗೋ ಅನ್ನು ಆಸೆಯ ಆಂಬಡೆಯಾಳು ಅಪ್ಪ ನೇಕು ಬಾಲೂನು ಆಗಿಡುವ ಅನ್ನು ಅರೈ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಕೇಟುಕೊಂಡನರ್ ಅದನ್ ಬಿರಹ ನಮ್ಮ ವಿಂಬೆಡಿ ವೀರನ್ ರಾಕೆಟ್ ಕುಳ್ಳೊಳಿಂಜಿ ಜನ್ನಲ ಇಳಿತ್ತು ಸಾತ್ರ ನೇರಂ ನಿರುತ್ತುಂಗೋ ನಿರುತ್ತುಂಗೋ ಅನ್ನು ಗತ್ತಿಂಡೇ ಒಂದು ಗುಡುಗುಡು ಆತ್ಮ ಓಡಿ ಬಂದದು ಅವರ ಧಾನ್ ಪ್ರಬಲ ಬಂಜಾಂಗ ಶಿರೋನ್ಮಣಿ ಜ್ಯೋತಿಡ ಮನೋನ್ಮಣಿ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹೇ ಐಡಿಯಾ 
அப்படி இன்னும் ஆங்கில மொழியில் கேட்டார் இத ரேடியோல பதினாலு பாஷையிலையும் அஞ்சல் பண்ணா ஸ்ரீ 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 சாஸ்திரிகை கணீர் என்று சொன்னார் மைடியர் ஆபீசர் அன்புள்ள அதிகாரி அவர்களே தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரிய தப்பு பண்ணிட்டேன் பெரிய பிளண்டர் பண்ணிட்டேன் இன்னைக்கு அமாவாசியாச்சு சந்திரனே கிடையாது நம்ம இந்தியா எங்க போய் இறங்குறது சந்திரன் இல்லாத போது இறங்க இடம் எதுன்னு இப்படி கேட்டார் அதிகாரி அசந்து போயிட்டார் ஒரே சலசலப்பு ஒரே பரபரப்பு அதிகாரி பார்த்தார் கிடுகிடுன்னு மைக்கை பிடிச்சார் இந்த ராக்கெட்டை அனுப்புறதுல ஒரு சின்ன தவறு நடந்து விட்டது அமாவாசை வருவதை யாரும் கவனிக்கல ஆகவே மன்னிக்க வேண்டுகிறேன் செய்த தவறுக்கு வருந்துகிறேன் என்று வருத்தப்பட்டு மேலும் சொன்னார் ஆகவே சந்திரனுக்கு இந்தியாவை அனுப்புற இந்த நிகழ்ச்சியை இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் ஒத்தி வைக்கிறேன் மறுபோர்ணமி வர்றதுக்கு பதினஞ்சு நாள் தானே தவறி போய் அந்த மனுஷன் பதினஞ்சு வருஷம் நிட்டார் அதிகாரியாச்சே சொன்னது சொன்னதுதான் மாத்த முடியாதே ஆகவே இன்னும் பதினஞ்சு வருஷம் கழிச்சு நீங்க எல்லாரும் இங்கே வரணும் இந்தியா சந்திரனுக்கு போற கதையை நான் திரும்ப சொல்லணும் அதை நீங்களும் கேட்கணும் பகுத்தறிவாளருக்கும் பழைய பஞ்சாங்கத்திற்கும் பகுத்தறிவாளருக்கும் பழைய பஞ்சாங்கத்திற்கும் ஜோசியருக்கும் கதை சொன்ன எங்களுக்கும் அதை கேட்ட உங்களுக்கும் டாட்டா சுப டாட்டா நான் நம்ப மாட்டேன் நான் நம்ப மாட்டேன் என் கண்ண மேல ஏன் இப்படி அபாட்டமா படிய போடுறீங்க குமுதி என்ன நடந்து போச்சு ஏன் இப்படி துடிக்கிற ஏதோ சந்தேகத்தின் பேர்ல சோதனை போடுறாங்க குற்றவாளின்னா விசாரிக்காம நாளைக்கே தூக்கில போட்டுட்டு போறாங்க போலீஸ் அவங்க கடமை செய்ய விடுமா எல்லா இடத்தையும் பார்த்துட்டோம் ஒரு துப்பும் கிடைக்கல கிடைக்கல சார் பாத்தீங்களா பாத்தீங்களா இப்ப வாழ்ந்து நம்பங்க எங்க அண்ணன் இந்த மாதிரி வழிக்கெல்லாம் போகவே மாட்டாருக்கு நானும் அப்படித்தாமா நினைச்சிட்டு இருந்தேன் நேற்று ராத்திரி கைப்பற்று முகமூடி விலகி அவனை நேரா பாக்குற வரைக்கும் உங்க அண்ணன் மேல அபாண்டமா பழி சுமத்துறதுனால எனக்கு என்ன லாபம் சுமதி உனக்காக நான் பரிதாபப்படுறேன் ஆனா சட்டம் கொஞ்சம் கூட பரிதாபப்படாதம்மா என்ன தப்ப நினைக்காது 
ஆனா தெய்வத்தை ஏமாத்த முடியுமா படத்துக்க சுமதி ஒரு முக்கியமான காரியத்துக்காக போயிட்டு இருக்கேன் விவரம் எல்லாம் உனக்கு அப்புறம் சொல்றேன் இப்ப என்ன போக விடுது தங்கா என்ன ஒரு தீய சக்தி ஆட்டி படைக்கிறது உனக்கு நல்லா தெரியும் அவன் எப்ப வருவானோ எங்க என்ன கொள்ளை அடிக்க எடுத்துக்கிட்டு போவானோ இந்த எண்ணமே என்ன பைத்தியமாக்கிடும் போல இருக்கு அவனை தூத்து கட்டாதான் எனக்கு நிம்மதி ஆட்டி படைக்கிறானே அவன் யார் சொல்லு மற்ற யாரு நான் பாத்துக்கிறேன் அவனை கொள்றதா நான் சபதம் எடுத்திருக்கிறேன் இல்ல விடு மூர்த்தி உன்னால முடிஞ்சா எனக்கு செய்து போ நான் நரக வேதனையை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்காக நான் எதையும் செய்ய தயாரா இருக்கிறேன் அந்த துன்ப சேர்ந்து விடுதிக்கத்தான் நானும் எதையும் செய்ய துணிஞ்சு உயிர் நண்பனோ மனைவியோட அண்ணனோ நான் பார்க்க மாட்டேன் என் வழியில குறுக்க வராது நீ தவறான பாதையில போற வரைக்கும் நான் குறுக்க வரத்தான் செய்ய அப்ப எனக்கு வேற வழி இல்லை
பக்கத்தை இன்ஸ்பெக்டர் பார்த்ததுனால ஆபத்து முழுக்க நீங்கி போச்சு நினைக்காதுங்க தங்க மூர்த்தி கிட்ட உன்னை தூண்டி விட்டவங்க யாரு சொல்லுன்னு கேட்கறத நான் என் காலால கேட்டேன் தங்கச்சிக்காக மட்டுமல்ல நம்மளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக தான் மூர்த்தி செய்த குத்தத்தை தங்கம் தானே சுமந்து அடிக்கடி மிரட்டி ஆட்டி படைக்கிறவன் அவனுக்கு மேல ஒரு தலைவன் இருக்கிறான் தெரியாது தங்கம் அவனும் மற்றவங்களும் நான் பாக்குற போதெல்லாம் முகமூடி போட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க எப்படியாவது கூடிய சீக்கிரம் அவங்க எல்லாரையும் கூண்டோட பிடிக்கிறேன் தங்கச்சி தனியா இருக்கணும் வீட்டுக்கு சுமதி உங்க அண்ணன் நிரபராதின்னு நிரூபிக்கப்படுற காலம் வந்தாலும் வரும் எந்த ஆதாரத்தை வச்சு எப்படி சொல்றீங்க அது வந்து என்னங்க என்னங்க என் மூட்டி தங்கத்துக்கு இந்த இடத்த காட்டி கொடுத்துட்டேன் ஆ வந்து இங்க புது இடத்த பாரு எனக்கு படிக்க முடியாதுமா இத கொஞ்சம் நீங்களே படிக்க அன்புள்ள சுமதி ஓ நீங்க தானா ஆமா படிக்கமா உன்னிடம் உண்மையை கூறியதற்காக நான் வெளியே சென்றிருந்த போது உன் அண்ணன் என்னை செம்மையாக தாக்கிவிட்டான் சுமதி ஒரு குருடிக்கு கணவனாக இருக்கலாம் ஆனால் ஒரு கொலைகாரன் கொள்ளைக்காரன் தங்கைக்கு கணவனாக இருப்பது எவ்வளவு சிரமம் என்பதை இப்போதுதான் நான் தெரிந்து கொண்டேன் உன்னை நான் விதவையாக்க விரும்பாததால் பிரிய வேண்டியிருக்கிறது வருகிறேன் இப்படிக்கு மூர்த்தி ஐயோ பாவம் நான் வரேமா தங்கத்துக்கு நம்ம ரகசிய இடத்தை காட்டி கொடுத்தியே என்னாச்சு இது புது இடம் யாருமே நுழைய முடியாத இரும்பு கோட்ட காட்டி கொடுக்கிறவங்க நீ என்ன தெரிஞ்சுக்க வேண்டாம் பொன்முட்டை போடுற வாழ்த்து சிக்கலான பூட்டை எல்லாம் சுலபமா திறந்துடுவான் இவன் நமக்கு பல விதத்திலையும் பயன்படுவான் கைதி பண்ணி இவன் எங்கேயே வச்சிருக்க இழுத்துட்டு போங்க ஒரு கசப்பான 
உண்மையை சொல்ல போறேன் சொல்லுங்க கசப்புனா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் பாவக்கா சாம்பார்னு சொன்னாலே அண்டாவுல துபுகடின்னு உளறவனா அப்படியா கொஞ்சம் இருங்க இது யாரு தெரியுதா வைத்தி வல்லவா இது என் குழந்தை உனக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சா ஆமா இந்த குழந்தை பிறந்த உடனே என் புருஷன் செத்து போயிட்டாரு இப்ப சொல்லுங்க உங்க ரெண்டு பேர்ல யார் என்ன கல்யாணம் பண்ணிக்க தயாரா இருக்கீங்க நான் தயாரா இருக்கேன் இப்ப ஒன்னு சொல்லுவா உள்ள பூந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தனை அனாதாசிரமத்துல எவ்வளவு இருக்கோ பரவாயில்ல மேம் நான் ஸ்கூல்ல நடத்துறேன் உனக்கு என்ன வேண்டாண்டா கண்ணை மூடிட்டு பாடம் கணத்துல விழாத நண்பா உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பத்தாது மேம் நீ போமேன் டேய் உன் தலை அழுத்து இதுதான் யாரால மாத்த முடியும் நல்லா மாடிடும் லாரி உங்களுக்கு தான் என் மேல உண்மையான காது இப்போ நான் ஒரு இனிப்பான உண்மையை சொல்லட்டுமா நீ ஒன்னு சொல்ல வேண்டாம் நான் ஒன்னு சொல்றேன் அது கேட்டுக்கோ இதான் என் குழந்தை இந்த குழந்தைக்கு நிஜம் அம்மா நீ வாடக அம்மா எனக்கு தெரியாது இந்த அம்மா உனக்கு பேசின வாடகை ஆமா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் எப்படி தெரியாம போவோம் நம்ம ஷெட்டுக்கு பக்கத்துல ஆப்பா வைக்கிற ஆயா தானே அது லாரி நீ போய் அந்த ஆயா கையில் ஆப்பா வாங்கி சொன்ன பாய் ரோஜாப்பூ மாதிரி இருப்பான் அவளை பார்த்து நான் படுற அவஸ்தையெல்லாம் சொன்னா உடனே ஆயிரம் கிடைக்கும் அச்சாமா இப்ப நான் ஒண்ணு பேசுமா அது நீயா நான் தலையில அது கேட்டோம் கலா அன்னைக்கு உன் காலேஜ் கான்சல் சஞ்சல உன் ஃப்ரெண்டு லதாவுடைய அப்பா அவர் பேர் என்ன எப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய வியாபாரி அப்பாவுக்கு கூட தெரியுமே அவருக்கு இடது கையில நாலு விரல் தான் இருக்கு அதை நான் கவனிக்கலையே சரி அவர் வலது கணத்துல கீழல் ஏதாவது இருக்கா அது நிச்சயமா கிடையாது ஏன் இதெல்லாம் கேக்குறீங்க ஏன்னா நான் நினைக்கிறவர் அவரும் ஒரே ஆளா இருந்தார்னா நம்ம காணி ரொம்ப சீக்கிரம் விட்டாருங்க லலிதாவோட அப்பா மேலையா சந்தேகப்படுறீங்க நிச்சயம் நீங்க நினைக்கிற ஆளும் அவரும் ஒன்னா இருக்கவே முடியாது அப்படி இருக்க கூடாதுதான் நான் நினைக்கிறேன் அதுக்கும் வழி இருக்கு நான் Thank <laughs> you. 
செல்வராஜ் கொள்ளை கூட்டம் தாங்கணா என்ன தவிர வேற யாருமே கவனிக்கல வாங்க டாக்டர் கிட்ட போ கூட்டத்தோட தலைமை யார் தெரியுமா அவசரப்பட்டு அப்பா கிட்ட எதுவும் சொல்லிடாது போதுமா தகவல் கிடைத்த பிறகுதான் போலீஸ் கிட்ட உண்மை சொல்லணும் அதுக்குள்ள எனக்கு ஏதாவது ஏற்பட்டுச்சுன்னா நீ தான் இந்த முயற்சியில் ஈடுபட்டு உண்மையை கண்டுபிடிச்சு தங்கச்சி வாழ்க்கையில பார்வை கொடுத்து வேலையும் கொடுத்துருக்கேன் என் தங்கச்சியும் பார்வை வந்துருச்சா 
சுவதி பேசாம இருக்க உங்க தங்கச்சி உயிரோட இருக்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கலையா என்ன சொல்றீங்களா ஆமா நீங்க ஒரு கொலகாரன் கொள்ளக்காரன் உங்க தங்கச்சி நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கா மறுபடியும் நீங்க சுமதிய பார்த்தா தற்கொலை பண்ணிக்கிறதாக உங்க அம்மா மேல ஆணையா சுமதி சத்தியம் பண்ணல அது நீங்க தானே என்கிட்ட சொன்னீங்க ஆமா என் தங்கச்சி ரோஷக்காரி சொன்னதை செய்தே தீருவா அப்போ இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு நீங்க ராமுவாவும் சுமதி லட்சுமியாவும் தான் இருக்கணும் என் தங்கச்சிக்கு கண் பார வந்ததும் அவ பார்க்கும் முதல் உருவம் நானா தான் இருக்கணும்னு அவ வேண்டாத கடவுளே இல்லம்மா ஆனா அவளுக்கு கண் பார வந்த பிறகு அவ அண்ணனை மட்டும் பார்க்க முடியாது கூடாகவே இருக்க வேண்டியிருக்கு நல்லவங்களுக்கு வர துன்பமும் கெட்டவங்களுக்கு வர சந்தோஷமும் அதிக நாள் நேரிக்காது அமைதியா இருக்கு எனக்கு ரொம்ப திருப்தி அப்ப கல்யாணத்தை சீக்கிரமாவே முடிச்சிருவோம் மிஸ்டர் செல்வராஜ் இல்ல இல்ல மாப்பிள கலா கூட என் வார்த்தையை மீற மாட்டாங்க அடிக்கடி கோயிலுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற நர்சிங் ஹோமுக்கு போயிட்டு வர்றாங்க இல்லீங்க தனியா தான் வந்து மாமா கலாவுடைய சிநேகிதி பாமா இல்ல ஆமா மாமா பாமா பாமாவுக்கு ஒரு வாரமா டைப் ஆயிருக்காச்சு பாமாவை பாக்குறதுக்காக தான் கலா போயிருக்கோம் நேத்து கூட கலாவை நாங்க பார்த்தனே நீங்களே கலாவை ஃபாலோ பண்ணிட்டு வரீங்க போல இருக்கு அப்ப சிஐடி எதுக்கு நீ போகலாம் மிஸ்டர் செல்வராஜ் நீங்க எனக்கு நல்ல செய்தி கொடுத்தீங்க எனக்கு கூட நீங்க நல்ல செய்தி கொடுத்திருப்பீங்க தங்கச்சி சாப்பிட்டுச்சா எப்பவும் அதே நினைப்பு தானே இருக்காதா என் தங்கச்சிக்காக தான் இந்த தலைமுறை வரலாம் என்னை பத்தி தங்கச்சி என்ன நினைக்குதுன்னு பேச்சு கொடுத்து பாத்தியா அதுக்கான சந்தர்ப்பமே கிடைக்கல லக்ஷ்மி என்னம்மா எங்க கொஞ்சம் கண்ணு மூடு ஏ மூடன்னு சொல்றேன் இப்போ இந்த பூச்சரத்துல என்னென்ன பூ இருக்குன்னு கண்ணு மூடிக்கிட்டே சொல்லு பாப்போம் முல்ல மறிக்குழந்து மனோரஞ்சிதம் ஏ முகம் மாறி போச்சு எனக்கு என்னென்னவோ ஞாபகம் எல்லாம் வருது இப்படித்தான் நான் குருடா இருந்தப்போ என் கண்ணை தினமும் பூச்சரை வாங்கிட்டு வந்து என்கிட்ட கொடுத்து தங்கச்சி இதுல என்னென்ன பூ இருக்கு சொல்லுமா பாக்கலாம் அப்படின்னு கேட்பாரு உனக்கு உங்க அண்ணன் மேல ரொம்ப பிரியம் போல இருக்கு ஆமாங்க என் கண்ணை கண்ணாலதான் நான் இந்த உலகத்தையே பாத்துக்கிட்டு இருந்தேன் வர்ணங்கள் எப்படி இருக்கும் பூக்கள் எப்படி இருக்கும் ஆகாயம் எப்படி இருக்கும் நிலவு எப்படி இருக்குங்கிறதெல்லாம் என் கண்ணன் தான் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தார் அவர் தான் என் தாய் அவர் தான் என் தந்தை அவர் தான் என் உலகம் ஆனா என் கண்ணன் புரியுது உங்க அண்ணன் உன்னை ரொம்ப கொடுமைப்படுத்தி இருக்கார் போல இருக்கு இல்ல கொடுமைக்காரர்னு எப்படிமா சொல்ல முடியும் பெண்ணையே பாரமா நினைக்கிற இந்த உலகத்துல குருட்டு பெண்ணான என்ன வளர்த்து ஆளாக்குன தெய்வத்தை கொடுமைக்காரர்னு எப்படிமா சொல்றது அப்புறம் ஏமா அவரை வருக்கிற கொலைக்காரனா கொள்ளக்காரனா மாறி அவரோட வாழ்க்கையை மட்டும் இல்ல என் வாழ்க்கையும் சூன்யமாக்கிட்டார் எந்த அண்ணன் எனக்கு வாழ்வு கொடுத்தாரோ அவரே நான் வாழாவிட்டி ஆகிறதுக்கும் காரணமாயிட்டார் ஒரு குருட்டு பெண்ணுக்கு கணவனா வாழ முடியும் ஆனா ஒரு கொலகாரனோட தங்கச்சிக்கு கணவனா வாழ முடியாதுன்னு தான் என் கணவரும் என்ன நெருக்கடியா விட்டுட்டு எங்கேயோ போயிட்டார் அப்படியா ஏமா மெழுகுவத்தி மாதிரி எரிஞ்சு வாழ்க்கைக்கு ஒளி கொடுத்த உங்க அண்ணனா இப்படி ஒரு காரியம் செஞ்சிருப்பாரு உன் நன்மைக்காகவே வேற யாரோ செஞ்ச குத்தத்துக்கு அவர் சுமை தாங்கி ஏன் மாறி இருக்க கூடாது இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்க நீ எப்பவாவது முயற்சி பண்ணிருக்கியா என் மன கஷ்டங்களை மறக்கிறதுக்கு தான் முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கு புதுமான சகோதர பாசத்துல ஒரு கீழே விழுந்ததை பார்த்து இன்னொரு சகோதரர்கள் கண்ணீர் விழுமா அவ்வளவு எவ்வளவு நல்லவரா இருக்கீங்க உங்களை போல ஒரு அண்ணன் எனக்கு கிடைக்கலையே என் நிலைமையை பார்த்தியா தங்கச்சியை பக்கத்தை வச்சுக்கிட்டு தங்கச்சியும் கூப்பிட முடியாம தவிக்கிறது இதை விட குழுமையா இருக்க முடியும் இன்னும் கொஞ்ச நாள் பொறுத்துக்க கூடாது 
கண்களுக்கு <laughs> 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 கலாச்சி <laughs> 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 <laughs>
நீ அந்த பூனை விட படுமுட்டாய் கண்ணாடி கண்ணுவேன் அப்படியே நான் சாக தயாரா இருக்கேன் உன் மேல துருந்து விழுந்தா கூட நான் துடி துடிச்சு போயிடுவேன் எதுக்காக என்னை கேட்டுட்டு வந்த அவசரப்படாத பொறுத்திருந்து பாரு எல்லா துணிகளையும் எடுத்துக்கிட்டேன் பாத்தியா தயவு செய்து உன் உடல்ல இருக்கிற துணியை குடுக்கறியா எப்படி கோச்சுக்கிட்டா எப்படி பாக்கி ஆடையை கழட்டி கூட இன்னும் சில மணி நேரம் இங்க இருந்து நீ எங்கேயும் தப்பி போகாம இருக்கிறதுக்கு தான் இந்த ஏற்பாடு கல்யாணம் ஆகிற வரைக்கும் நான் உன்ன தொட மாட்டேன் இது சத்தியம் 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 குடு குடு இன்னும் என்ன தயக்கம் நான் அஞ்சு எண்ணத்துக்குள்ள எல்லாம் என் கைக்கு வந்து கிடைக்கணும் இல்ல ஒன்னு ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சு உடுக்க மாட்ட உன் ஆசை கனவுகள் எல்லாம் கரைஞ்சு போச்சு நீயும் உன் காதலனும் எந்த மூர்த்திக்காக கஷ்டப்படுறீங்களோ அந்த மூர்த்தியினுடைய பிணத்தை தான் நீங்க பார்க்க முடியும் அப்பனும் மகனும் அறுவை காதலனும் என்னுடைய ரகசிய இடத்தை கண்டுபிடிக்கிறான் பாக்குறீங்களா அரை நொட்டியில ஆயிரம் இடத்தை மாத்துவேன் உங்களையும் ஏமாத்துவேன் ஏமாத்துவேன் அழகு மேனி இந்த உலகத்துக்கு காட்டுறதுக்கு தைரியம் இருந்தா போ வெளியே வழிபத்துக்கு <laughs> 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 பிரதர் 
கைது செய்யுங்க